Conforme se vaya acercando el tiempo para este 10 de abril, cada vez va a haber más dudas sobre si acudir o no a la revocación de mandato, sobre si es lícito y sobre todo valioso el que tú emitas un voto, una opinión, sobre si quieres que se quede o no el presidente de la República gobernando. Hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra. Yo me he hecho el propósito de sintetizar lo más posible lo que para mí, en mi criterio, resulta lo más conveniente para cualquier mexicano. Pienso que el silencio no es un buen aliado de la democracia. La democracia se hace practicándola. Y si hay una convocatoria constitucional con una institución electoral ciudadana que todavía no está dominada por el presidente de la República, con todo y las dificultades que el propio presidente le está imponiendo al Instituto Nacional Electoral, no dándole un presupuesto suficiente y necesario para hacer la revocación de mandato como proceso, con pocas casillas lejanas de ti, con todos estos problemas, esto para mí es un mayor acicate para que vayas y votes. La democracia a veces no es cómoda. Y cuando empieza a ser incómoda la democracia, porque no es tan conveniente, porque no da tantas facilidades, porque hay muchas dudas, es en el momento en el que tú y yo tenemos que ser más inteligentes. Porque nos están poniendo obstáculos en el camino para que no vayamos. Porque nos hacen pensar que al ir estamos legitimando el proceso de la ratificación del presidente. Pero nos estamos equivocando, porque votar en contra no es ratificar. Votar en contra de que este hombre siga al frente de la presidencia en México es ejercer lo que todos estamos pensando, pero algunos queremos decir y otros piensan que lo mejor es no decir nada sobre la animadversión que le tenemos al presidente de la República. Mucho se va a decir y muchas opiniones vas a encontrar para que no vayas a votar. Argumentos sobran, pero hay uno que es esencial para que vayas. Que México está pidiendo, que las generaciones futuras están pidiendo, que tú te deberías de exigir el hablar, porque el peor aliado de la democracia es el silencio. El silencio de los borregos, ese que nos están tratando de convencer.